Tabi tekeri de fena arkadaşlar. Ailesini korumak istiyor. Bakın sinirleniyor. Fazla büyük değil ama normal herhalde. Elimizden geldiğince koruyoruz. Mesela kış aylarında tepelerde gidip oturuyoruz. Hani... Böyle gördüğünüz gibi çengel gibi. Kavisli. Güzel her şey birbirine girdiler. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Benim varım. Sizler de iyisinizdir. Şu anda günün erken saatleri arkadaşlar. Şu anda dişi kuzuları otarıyorum. Dişi kuzuları burada otarıp eve götüreceğim. Burası yönce tarlası. Ondan sonra da arkadaşlar Tunceli'ye gideceğiz. İlk kez Tunceli'ye gidiyorum. Ben de çok meraklıyım. Nasıl bir gün olacak konusunda hep beraber göreceğiz. Şimdi dişi kuzuları eve getirdim arkadaşlar. Kamerayı falan hazırlayacağım. Arkadaşlar şu anda Tunceli'ye doğru gidiyoruz Umut abinin yerine. Daha oraya gitmeden yavan hayvanlarla kaç tane çıktık Umut abi? Hani sen dediğin gibi oldu gerçekten. Burası de. doğal yaşamla zaten baya ünlü bir birebir zaten hayvanların içindeyiz. Zaten sana da anlatmıştı. Hemen gerçekten dediğini yaptı yani. Hemen geri gelmez. Başlangıçta çektik. Tronla hemen gelip ilk görüntüyü aldık. <gülüyor> İnşallah. Onlar, onlar da bize güzel bir görüntü verdiler. Ben de yazın kaldığım yer bu tepenin arkası. Orada da yaban hayvan çok abi ya. Bugün Emre abi de yanımızda. Bütün YouTube'a toplandık. Bu sadece fragman. <gülüyor> güzel bir belgesel çekeceğiz. <gülüyor> Başlangıç böylesi gerçekten heyecanlanmaya başladım. Asıl büyükten ileride ama. Hadi gidelim bakalım. Şu anda dağ keşiflerini gördük arkadaşlar. Bakın burada bir tane teke var. Yalnız. Arkalarından dolandım. Hemen böyle üzerine doğru drone sürmeyeceğim. Çünkü bunu tecrübe edindim. Birden karşılarına çıkınca hayvanlar korkuyorlar. Ne yapacağım? Onlara yavaş yavaş onları strese sokmadan onları onlardan görüntü almaya çalışacağım. O kadar yani güzel kanfil oluyor ki hayvanlar görünmüyor bile. Bakın şu anda taşın yamacındalar. Bir tane büyük güzel bir teke var. Yanında da Bir iki tane böyle çeşi var arkadaşlar. Bakın birden yaparsam hemen hepsi bir tarafa kaçarlar ve hayvanlar stese girer. Yavaş yavaş yavaş yavaş alıştı alıştı yanlarına gideceğim. Burada bir anne iki tane de oğlak herhalde var. Oğlaklardan biri erkek herhalde biri dişi çünkü biri büyük biri küçük. Şimdi arkadaşlar bakın böyle yavaş yavaş etrafında dönüyorum sağa sola gidiyorum. Hayvan bir alışsın yani drone'dan bir tehlike gelmeyeceğini anlasın diye bu hareketleri yapıyorum. Hatta onlar drone'u gördüler. Şu ana kadar ilk kez böyle dağ keşiflerine bu kadar yaklaştım. Belki kaçmazlarsa biraz daha yaklaşabiliriz. Ama gerçekten harika hayvanlar. Şöyle biraz daha yaklaşmaya çalışalım. Yavaş yavaş onlar da drone'u atladılar herhalde. Onlara zarar vermeyeceğini. Tabii anne biraz daha temkinli. Çünkü yavrularından korkuyor. Bu zamana kadar onlar böyle büyütmüş. Yavrular neredeyse annesi kadar olmuş. Ve bu kışı gayet rahat atlatabilirler. Bayağı da yağlanmış arkadaşlar. Tabi teşhis sürekli bize bakıyor. İnşallah drone saldırmaz. Yani bu yaptığımız taktik işe yaradı gerçekten. Birden hayvanları üçütmedik. Yavaş yavaş onların yanına yaklaştık. Hayatımda böyle daha keşiflerine ilk kez böyle yaklaşabildim arkadaşlar. Gerçekten Allah bunları çok güzel yaratmış. Sanki böyle kalemle çizilmiş gibi hayvanlar. Şu ayaklarındaki renkler böyle sanki çizme giymiş gibi. Tabi teke de fena arkadaşlar. Ailesini korumak istiyor. Bakın sinirleniyor. Git diyor buradan. Yani benim hayatımın bir deneyimiydi bu. İlk kez bu kadar yaklaştım. Ve yaklaşıyorum şu anda kadar. Çok iyi yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum valla. Ne kadar çevik bir hayvan. Yani o cüsteye rağmen taştan üzerinde yaşıyor. Hemen ağacın arkasına kaçtı arkadaşlar bunlar. Oradan bir izliyorlar. Hayvanları ürkütmedik. Biraz tabi mesafeyi koruduk. Bundan sonra daha görüntü alamayız. Daha alacağımız görüntüleri aldık bunlardan. Yani bu gruptan. Bakalım inşallah birazdan önümüze daha değişik gruplar çıkabilir. Hemen oraya doğru gidelim. Arkadaşlar şimdi biraz daha yükseğe çıktık. Daha keşiflerin yanından geçip yüksekliğe doğru çıktık. Burası nereye umut abi böyle bizi karı kış gibi götürüyor? Kardeşim burası e, Pülümür Can Kurtaran Tepesi diyoruz biz. Ne kadar yüksek bir yer Burası ya. çok yüksek zaten en yüksek dağlarından biri. E, kışın burada çok e, tırcılar özellikle burayı çok iyi bilir. Çok zorluk çekiyorlar. Çünkü bayağı bir... Bayağı bir yüksek bir dönemez dönemez. Aynen. Biraz, biraz, biraz, biraz. E, çok aşırı bir kar yağıyor. Yani ya da 2-3 metre kar yağıyor. Burası böyle burası, burası hep yani soğuk, pisli, 
e, işte kar yağışı bundan sonra çok sıkıntı var. O yüzden abi yaban hayvanların tam sevgi ortam buraya. Ses sedasız yer sert. Aynen. Manzarası güzel ama bence fazla kar yağmadan yavaş yavaş kaç <gülüyor> çok da soğuk. <gülüyor> Devam edelim. Şu anda Plümür merkeze geldik arkadaşlar. Buradan da Umut abinin köye gideceğiz. Ha burada kar durdu. Bakalım orada nasıl acaba? Umut abi bak şurada köpekler. Hani? Şu bu ağaçların arkasında. Tutmasın herhalde dikkat et. Ya askerin köpeklerdir. Yırtıcılar ya. <gülüyor> burada askerin köpekleri mi bunlar? Burada evim evde yok ama. Bakalım nasıl köpeklermiş. Ne yapıyorlar orada? Kartallar falan çoktu. Kula bir şey vardır burada. Kulağı kesik. Evet daha orada net. <gülüyor> Yani dişi var. Bir de yukarıda var. Hangi yukarıda? Hemen şu ağacın arkasında. Aynen. Ha, köpek geçti oradan. Ee, bak burada da onun yaşı var. Ha, burada da. Burada. Ba bayağı bir oluyor herhalde domuz falan. Çok var bu arada. Yorumda geçiyorduk arkadaşlar. Durduk. Orada var herhalde değil mi? Ya yemişler abi. Bunu avcılar mı olmuş demek ki? Tam yoldan geçer gün gördük arkadaşlar. Biz dedik bugün bayağı bir hayvan göreceğiz. Ve aynen öyle de oldu. Bu bir yaban domuzu. Fazla büyük değil ama normal herhalde. Normal normal. Yaşlı değil o kadar yani. Şimdi arkadaşlar Umut abinin köye geldik. Umut abinin koyunlar burada. Umut abi köpekleri çağırıyor. Güzel bir su buldum. Umut abin aslanlarda geliyor arkadaşlar. Gelsin bir görelim. Ulan ismini çok duymuştum. Ya ya ya. Kutla boğuşan çapar. Arkadakta yavrular arkadaşlar. Ya ya ya. Ay aslanlar. Umut abi bu yavru olan mı? O yavru. O baya büyümüş ya. Bu da annesi senin dişi değil mi? Dişi de bu bizim Tyson Jin'le mi yaşadı? Tyson'dan biraz küçük olabilir. Ha, Tyson, Tyson yaşına girdi değil mi? Tabii. Girmedi, 5-6 gün oldu. Bu 10 diğer 11 ay. Bunlar ne veriyorsun böyle? Doğru. Tosun gibi olmuşlar ya. Arpa onuyla yal. Ya bizim köpeklerin iki tane bu. <gülüyor> bu sert çapar da bu arkadaşlar. Bu bayağı bir namını duymuştuk. Bu tabi bunu bir anlatır mısın? Bunun ukatlarını. Şimdi bu e, zaten önceki tayflerinde bayağı bir vukuatı var. Ayıyla falan boğuşma videoları var. Hı hı. E, bizde de ben kendi canlı gördüğüm kurtla boğuşması var. E, ama kurdu elinden kaçırdı. Allah Allah. Bayağı boğuştular yani 10-15 dakika teke tek boğuştular. Kurdu elinden kaçırdı. Buna da bayağı hasar vermişti bak yüzünü falan. Ama Nesnet köpeğe yani, benziyor ya. Ben bunu be, bu kadar bilmiyordum yani ha. Tam var ya yani kalem gibi köpek. Benim oğlum benim oğlum gel. Umut abi buna bir tane çapar köpek asan var ya Ya dişi. vallahi işte niyetimiz o yönde de çok uçuk fiyatlar istiyorlar Sen buna bir çapar dişi asan Güzel bir çapar dişi getirmeyi düşünüyorum Güzel yani Atlatik Arkadaşlar hemen Bir ayı ile karşılaştık Bu benim ellerim falan baya büyük Burada bir ayı izi var arkadaşlar Koyun sürüsünün peşine geçmiş Şimdi Umut abi günün koyunları yanına gidiyoruz Tesadüf Bizden önce de Ayı geçmiş bakın çünkü Koyunlar peşine gitti. Nerede anlayabilirsin derseniz Bakın hiçbir koyun bu ize basmamış. Demek ki ayı koyunlardan sonra gelmiş. Ürpermeye başlıyoruz birazcık. Şimdi koyun sürüsünün yanına geldik. Eskobar. Eskobar. Umut abi de bize çekiyorduk arkadaşlar. Bir tane ufak yavru vardı. Bir de büyük bir dişi vardı. Hatırladınız mı? O dişinin yanında Köpeği bir tane ufak bir yavru vardı. İhtiyaçtan besliyorlar böyle. Hatta dışlıyorlar. Ne bileyim tekme atıyorlar. O yavru işte Escobar oldu arkadaşlar. Umut abi bu ne büyümüş öyle? Peynir vay vay vay. Daha ha? Büyüyecek ya. Bu da karnına doyuyorsun. Biz, işte, biz ortada buluşu videolar çekiyorduk ya. Oradaki dişinin oradan. yavrusu değil mi? Zor zor oraya geliyordu ya. Çok aşırı büyümüş ya. Bir de öyle. Asık masık da olmamış. Tam böyle sürü köpek tarzında bir köpek olmuş. Ya yani şöyle bir şey. Umut abi de 1.90 boyunda. Şuraya bak ya. Var Mert onun şu an 90'a yakın. Şey. Ya ileride olur ya kesin. Yok şu anda zaten yani 86'nın üstünde. 
Bir de ben sevdiğim tarzı arkadaşlar. Öyle asık bir yüzü yok. Ne ince ağzı ne kalın ağzı. Orta benim sevdiğim gibi. Çok güzel bir yapısı var şu peynir. Maşallah abi. Babası bunu çeşitle karşılaştırıyorduk. Ee, Eskoba. Ceperküdü. Ce Ceperküdü değil mi? Ceperküdü. Dur. O da böyle bir boğuş köpeği arkadaşlar. Biz diyorduk size onu götüremeyiz ama ondan çok güzel yavru alacağız. İşte Umut abi aynısını yaptı. Onu mesela sürüye götüremedi ama ondan çok güzel sürü köpekleri çıkardı. Yani bak görüyorsun sürüden ayrılmıyor yani öyle. Vallahi Umut abi çok beğendim. Bizim Tyson'ın arkadaşlar bunlar yaşlıları. Tabii bu Tyson'dan boylu. Bayağı bir etlenmişler. Tabii burada aşırı bir ot var. Timsel yok burada. Sitleri gibi otlu bir hayvan. Maşallah hepsi besi gibi olmuş. Mükemmel bir et almış yani. Sürü 10 numara olmuş. Umut abinin hoçu var içinde. Ve geçen sene kuzular arkadaşlar. Bu sene doğum yapacaklar. Balık gibi etlenmişler. Mübarekler. Çok güzel olmuş sürü gerçekten. Daha fazla kalabalık da değil. Ot da bol. Harika bir sürü elde etmiş Umut abi. Ete durmuş yani. Öyle diyebilirim arkadaşlar. Burası çok iyi ya. Keşke biz de burada olabilseydik. Hayvan ete durmuş resmen. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Koyunlar ne olmuş böyle? Şimdi bizim koyunlar zavallılar yaylada. Zap zayıflamışlardı. Çünkü yaylada ot bitti bizim. Tabi bunların yünü biraz daha uzun arkadaşlar. Ak karaman melezleri. Kangallar var içerisinde. Şafak koyun var. Ama güzel bir sürü yani. Bir, bir ev için güzel bir sürü. Gayet beğendim. Oyunları bir ses verdim arkadaşlar. Biz de öyle boş adam değiliz yani. Biz de çabanız. Sürü, sürü doymuş. Köpekler heyecanlandı arkadaşlar. Çapar heyecanlandı. Hani bir köpek meşhur olmuştu drone atlarken. Evet, Tunceli. Tunceli de. Şimdi bunlar da aynı tepkiyi veriyorlar. Yani özellikle boyfanın ve e, Reşon'un tepkileri. Şunun adı neydi abi? Boyka. Acayip çıktı ya. Peşine, peşine. <gülüyor> yani bu da çok iyi bir oyun. Oo davar da ürktü. Koyunları buraya çevirdik. Korkmayın. <gülüyor> Şimdi meşeye gidelim bakalım. Ne var ne yok. Tamam mı tabi Cihan? Köpekler gitti mi? Köpekler işte arkadaşlar. En ufak. Onları ürktüklerim ya. Aldı bana. Ses kaydı da yapıyoruz şu anda. Gördün. Yanı sıra. Sen arkasına doğru gidebilirsin. Şöyle ben buraya bakayım ya. Evet, oralarda zaten garanti hayvan olması lazım. Bak, arka tarafında da bayağı bir domuz momuz kesin buralarda olması lazım. Ayı da çoktu buraya. Ayı da ya. domuz bak. Tabi bunu detaylı incelemek lazım bunu tabi. Biz şardın, bir... gün... şardın birini bitirdik. Mesela öyle zaman olacak ki erkenden geleceksin. Aynen, biraz da aydınlık olsa daha iyi bir çekim yapabilirdik. Hem de hayvanı da seçebiliriz. Belki şimdi hareketlendiği zaman hayvanı çekelim. Bak şimdi orada dağın arkasından sinyal gidiyor. Şu ileri mi Umut abi? Direkt taşlara git. Şu kaç, karşıya. Evet direkt taşlara doğru. Hadi önümüze bakalım. Orada çukur diyor arkadaşlar. Orada biraz sinyal gitti. Şimdi böyle gidersen. Her yerden her şey çıkabilir değil mi Umut abi? Tabi burada her yerden. Burada öyle. Belki de her an her şey olabilir. Önümüzden bile hayvan çıkabilir. Zaten bakın koyunun yani. peşinde ay gelmişti onun izleri vardı orada. Sen sürekli görüyorsun değil mi Umut abi burada? Sürekli yani görmediğimiz gün yok. Taş dediğin yerler burası değil mi Umut abi? Evet. Burada e, sırta doğru gidersen. Ne olarak bakacağız yani? Ne hayvan? Yani burada dağ keçileri sıklıkla durur. Tabi burada arkadaşlar kurt da bol. Her şey olabilir burada. Biz bu taşta 18 tane kurdu bir arada saydık. 
O derin yer burası mı? Evet. Hmm. 18 tane kurdu tam bu kayalık alanda. Ne yapıyordu abi? Dal keçilerine pusu atmışlardı. Saydık tabi o zaman teknoloji biraz daha e, zayıftı. Canım, Drone telefonla, yoktu. Önüm, ön, telefonda önümüz yoktu. Şey Aynen. Drone olsaydı mesela eski. Aa ooo kesin orada bak. Evet bak dal keçilerini gördük. Tam sırtın üzerinde. Bir sürü kesi var. Bunun alttan mı yanaşma abi? Sinyal kesilmeyeceği bir şekilde. Şöyle gördüğün gibi çok bir harika bir manzara var. Manzarası var ya. Şimdi o kadar hayvanın saklanma şeyi var ki abi. Kaybediyorum. Abi. Kaybediyorum vallahi. Ne tarafa gitti göremiyorum ya. Yani. Yukarıya doğru gitti. Ha gördüm. Aha bak önümüzde abi. Gördün? Evet. O dövüşüyor da çare tarafa. <gülüyor> İlk defa drone'u gördüler. Bizi harika bir yere getirdin ya. Bu teşekkür ederiz. Bir de az daha yukarıda sinyal kesilmezse büyük teke sürüleri var. Daha katım Sen atmıştın bir tane. 200 tane falan evet. kesi vardı. O neydi öyle? Aa yarısı da var. Yani katım gerçekleşmemiş Abi, mesela. Çok güzeller ya. Geyikleri yakaladı. Bunlar burada kalıyor arkadaşlar. Gördük o kanalı. Haa iyi. Bak bir tane anne iki tane yavrusu değil mi? Abi bu. Evet. Daha yukarıda büyük teke sürüleri var. Allah Allah. Birkaç gün sonra hepsi aşağıya işte dişi keçilerin içine katıma geliyor. Katım olmadı değil mi? Yok. Hayvanlar fazla yükütmüyoruz arkadaşlar. Yer yer belki katım olmuştur da öyle sırt boyu git yukarıya doğru. Bunlar burada kalsın herhalde. Bu sırtta gidelim böyle. Evet sırt böyle gidelim. Bakalım nereye çıkacak önümüzde. Abi burada yine bir şeyler aşağıya kaçtılar. Ooo teke var burada. İşte teke sürüleri burada. Ama sürüye karışmış bu abi. Bir teke var. Şimdi Mert. Ooo ee, bak bir sürü var çıktı. Yer yer karışıyor biliyor musun? Hı-hı. Yani hayvan aşağılara biraz daha geçiniyor. Yani zamanını bekliyor. Bu hayvanlardan korkmayın arkadaşlar. Bunlar kendini incitmezler. Bunlar bilirler şimdi. Çok çevik hayvanlar. Bak buraya bir tane teke karışmış. Evet. İşte yer yer karışıyor çünkü kar git gide aşağıya doğru geliyor. Bu, bu sene ya. bu sene yavrular var, değil mi abi? Evet. Anne anneyle anne anneyle yavruları. E, bu teke de küçük bir teke yani belki içinden hiç ya çıkmamış da olabilir. Sen bir kere atmıştın ya ne tekeler var diyor. Evet 2-3 yaşındaki tekeler genelde maldan da çıkmıyorlar. Yani, yani dünya üzerinde gerçekten öyle hayvan görmedim ya çok büyüklerdi. Teke normal güzel bir teke. Ya biz de bunları işte e, koruyoruz. Tabii koruyoruz. Abi, abi, elimizden, elimizden geldiğince koruyoruz. Mesela kış aylarında tepelerde gidip oturuyoruz. Hani silah sesi falan gelirse kurt mut diyemez e, efendim olabilir. Ormancılara falan bildiriyoruz. Yani arkadaşlar yani şimdi, biz burada bayağı önledik Mert aslında. Bu, Bunlar bu hayvanların yani zarar görmesini bayağı önledik. Yoksa abi böyle çoğalamaz mı ki? Biz arkadaşlar bunlar kesinlikle yani bu böyle. dağlar da bunlarla güzel Aynı gerçekten ya. yani. Şu, şu hayvana bakar mısın ya? Avcılar falan buraya gelemiyor arkadaşlar. Burada yok kontrolleri var. Öyle düşünmeyin. Evet burada Biz kuleler yani de var. Biz hayvanlar yerini falan belli etmiyoruz. Belli etsek bile gelip vuramazlar yani. Değil mi abi? Kuleler var. Karşıda mesela kuleler var. Kuleler... Adamı yakarlarlar. Ee, ısıya, güzel... ısıya duyarlı. Biz de halk olarak mesela burada yaşayan insanlar ya, olarak... Tuncel'in hakikaten zaten böyle abi ya. Yani hayvanlara çok düşünüyor. Karşıyız evet. Karşıyız vurulmasına. Çünkü biz kutsal sayıyoruz bu hayvanlar bizde. Çok güzel Kutsal yani. olduğu için. Yani vurana da şiddetli. Ya bir kimseye zararı yok. Bir şey bunu niye vurasın? Bir insan bunu niye vursun ki? Değil mi abi? Yani daha bak şimdi büyük sürüler denk gelir Mert buralarda. Çok da gitmeyelim drone düşüreceğiz ha. Çocuk açmış abi. Geri dönüyor. Şöyle çapraz aşağıdan git istersen şöyle çapraz. Nereye gelmiş? Bak buralarda da ayı çıkabilir. Anladım. Taş düşebilir, ayı çıkabilir yani. Evet. <gülüyor> Bayağı bir yükselmişiz ama ya harbiden. Ya bu doğa bunlarla güzel Volkan abi. Tabii canım her Yani şeyi... sonuçta bak buraya geldiğimizde oturduğumuzda bu hayvanları izliyoruz. Ne büyük mutluluk yani. Tabii önümüzde bu hayvanlar ya. olmasa bu doğa yani ya tabii bir bütün olarak bunlar. bir bütün yani olarak her şey bir... biter yani abi. Ya anlamı kalmaz. Bu ormanda %100 ayı çıkacak. Ama abi işte Mert, dikkatli yerim... bakmak lazım biraz. Bir de sonra... yerimiz kötü. Çok indiremiyorum drone'u ya. Arkadaşlar köpekleri gördünüz mü? Hemen ormana giriyorlar. Çünkü ses geldi ya. Bakın çapar yukarıdaki aslan eskola. Oyunda gidiyor hangisi abi fena gidiyor ya arkada. Aslanla çapar biraz daha birbirine sırt veriyor. Bak, çapar bize hemen buldu ya bu çapardan kurtuluş yok ya. Şuna bak yukarı da. Çok uyanık. Hadi bakayım. Belli ya, ya tipinden belli yani, ya. Yani bir çatırtıya uçuyor anında uçuyor. Yok yani. tipinden belli abi tipinden ya. Bak geliyor durmuyor hiç ya. Nasıl yakaladınız Umut Bey? Geldik en güzel noktaya. Çapar'ı drone'la bir görüntü al. Alacağız yani. tabi. Köpekler heyecanlanır ayı be. Oo. Bu çaparla senin köpeğin boğuşmuyor değil mi abi? Yok. İlk getirdiğinde boğuşuyorlar. Yani şimdi alışmışlar ya.
Ya bu <gülüyor> Ulan önüne bir şey çıksa var ya bunu affetmezler ya. Nasıl yapıyordun Mustafa abi? Getir. Dur. Tamam. Şimdi arkadaşlar drone'u yakalayamıyorum. Çöpetleri kolay şey ki. Bunlar biraz kovalım abi. Bu tabi. Tutarlar ya. Tutarlar. Bunlar bir o tarafa doğru kov. Kovamayız. Kapatalım abi şeyi. Çöpekte boğuştur arkadaşlar bizim. Güzel hepsi birbirine girdiler. Koş koş! Durun aralarını mahvetti ya. Bu arada ben de drone'u yakaladım arkadaşlar. Ne Köpekler. Çığırığa döndürüyor ya. Çığırığa döndürüyor ya. Şiş var ya. Şiş var. Tabii ya birbirini mahvediyorlar ya. Bak onun ayağına bastım arkadaşlar. Durdu durdu birden sinirlendi ya. Baktılar yabani yok dedi birbirimizi. <gülüyor> Bağırın herhalde. <gülüyor> Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan ayrıldılar. Çünkü bunlar hep bir evin köpekleri. Tamam, hep birbirini biliyorlar. Ayrıca bir şey ya. Şimdi karşı daha zoom yapalım arkadaşlar. Hava bayağı bir karardı. Burada gözüme şamualar çarptı. Şamualarının nesi düşeniyor arkadaşlar. Dağ keçisinin değişik bir türü. Buna çengel boynuzlu şamua. Elektleri siyah oluyor. Bakın yüzleri beyaz. Boynuzlar büyük olmuyor. Boynuzlar çengel boynuz oluyor arkadaşlar. Bunlar biraz daha bildiğim kadarıyla daha yukarılarda yaşıyor diye biliyorum ama tam da net bilgi değil yani. Bunlar boynuzları büyük olmuyor. Herhalde iki tane teke bunlar. Bunların boynuzu böyle çengel gibi oluyor. Çok sivri oluyor ama. Çok aşırı uzak. Keşke biraz yakınlarına gidebilseydik. Ama aramızda aşırı bir mesafe var. Bu kadar çekebiliyoruz. Bak şimdi biri biraz daha aşağı gibi geldi sanki. Zaten renklerinden belli oluyor arkadaşlar. Bunlar diğer keşifler gibi değiller. Siyahlar bunlar. Ve nesilleri tükeniyor bunların. Belki boynuzlarını görebilmişsinizdir. Böyle gördüğünüz gibi çengel gibi kavisli. Yani böyle kurda falan taktığı gibi yırtar bunlar. Buna sıkıntılı hayvanlar. Bakın burada bir tanesi otluyor. Yamaçta. Ama çok ürşek. Bir yandan otluyor. Bir yandan da hemen kafayı kaldırıp bakıyor. Ya ben hayvan falan geliyor mu diye. Yoksa böyle sürekli otlamaya dalsalar koyun gibi. Kurt bunları hemen öldürür arkadaşlar. Tripotumu çok sallanıyor. Bugün güzel video almış çektik arkadaşlar. Şu anda çok acıktık. Umut abinin kesesine bereket. Afiyet güzel güzel bir arkadaşlar. et yaptı. Bizi bir ağırladı. Benim de elime sağlık ben bir şey. Gözü bile verdim. Volkan abi çok sağlık. Ateşi de yağdı. <gülüyor> Biz o anda çekim yapıyorduk. Drone'a çekim. Tabi kamera arkasında Volkan abi pişiriyordu. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Ne demek her zaman beklerim. Her zaman kapım size açık arkadaşlar. Eyvallah sağ olasın. Çıkarsız menfaatsiz günlerde evet, arkadaşlar, hep hepinize beraber. Hepinize merhaba. <gülüyor> Selam olsun herkese. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.